বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত বই থেকে বৃত্তের খুঁটিনাটি এই অভিজ্ঞতা থেকে পেজ নাম্বার একশো আটষট্টিতে যে একক কাজটি আছে সেখানে এই গ ঘ ম এগুলো সলভ করব তো গত ভিডিওতে ক খ আমরা সলভ করেছি আশা করছি তোমরা সেটা দেখে নিয়েছ আর যারা দেখনি তারা প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবে না গ নাম্বারে দেখো কি বলা হয়েছে শুরুতে আমরা দেখে নেই একটি সমবাহ ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও অন্তকেন্দ্র কোথায় হবে হাতে কলমে অঙ্কন করে যাচাই করো তো আমরা কিন্তু এর আগে স্থূলকণী ত্রিভুজ সমকণী ত্রিভুজ সবগুলো করেছি আজকে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ভিতরে প্রথমে অন্তকেন্দ্র অন্তবৃত্ত একে তারপরে তার কেন্দ্রগুলো আমরা দেখাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো একটা কিন্তু পরিকেন্দ্র আর একটা অন্তকেন্দ্র তার মানে আমাদেরকে এখানে দুটোই আঁকতে হবে অন্তর্বৃত্ত আঁকতে হবে হ্যাঁ আবার পরিবৃত্ত আঁকতে হবে মানে ত্রিভুজের বাইরে দিয়ে এবং ভিতর দিয়ে এই দুইটা ত্রিভুজ আঁকতে হবে তারপরে তার পরিকেন্দ্র এবং অন্তকেন্দ্র আমার দেখাব এখন দেখো এখানে আমি দুইটি সমবাহু ত্রিভুজ এঁকে নিয়েছি সমবাহু মানে তিনটি বাহুই সমান যেহেতু আমাদের দুইটি বৃত্ত আঁকতে হবে তো প্রথমেই আমরা অন্ত পরিবৃত্তটা অঙ্কন করব পরিবৃত্ত হল এই ত্রিভুজের বাইরে দিয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের যে আকার নিয়মটা আমরা এটা কি করব প্রথমে একটা বাইসেক্টর এঁকে নিব এটার উপরে যেটা পারপেন্ডিকুলার তাহলে এটা একটা বিন্দুতে মিট করবে যেটার নাম দিয়ে দিলাম ও বিই সি ডি তাহলে এই যে ও বিন্দু থেকে ও বিন্দু থেকে এই ও এ ও বি ও সি আর ও এ এই তিনটা কিন্তু সমান হবে ঠিক আছে আমরা চাইলে এখানেও একে নিতে পারি তো সেটার দরকার নেই ও বি আর ও সি সমান করে আমরা এখন কম্পাস ধরে এটা আমরা কেন্দ্র পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এটাই হলো পরিকেন্দ্র তাহলে এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এই ও বি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা একটা বৃত্ত এঁকে নেব ঠিক এভাবে একটা বৃত্ত এঁকে নিলাম তাহলে এই যে এ বি সি এটা একটা পরিবৃত্ত আর এই যে কেন্দ্রটা এটাই হলো পরিকেন্দ্র আমাদের দেখো এখানে বলা হয়েছে সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র দেখাও ঠিক আছে হাতে কলমে অঙ্কন করে যাচাই করো তাহলে এটাই হলো পরিকেন্দ্র এখন আমরা অন্তকেন্দ্রটা দেখব ঠিক আছে তাহলে অন্তকেন্দ্র দেখার জন্য আমাদের অন্তবৃত্ত আঁকতে হবে তো অন্তবৃত্ত আঁকার নিয়মও কিন্তু একই আমরা প্রথমেই এটার বি বি কোণের এভাবে এঁকে নেব তারপরে আমরা যে কেন্দ্রটা পাব এটার যে মিলিত বিন্দুটা সেটাই কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু এটা কাগজ কেটে করব আর তার পাশাপাশি আমরা লিখেও করব তাহলে এখন এই যে ও ও যে কেন্দ্র পেলাম এইটাকে এটাই হবে কেন্দ্র এখন ব্যাসার্ধ কোনটা হবে আমরা এই ও বিন্দু থেকে এই যে এটার উপরে পারবেন্টিকুলার ড্র করে নেব এইভাবে এর আগেও আমি দেখে দিয়েছি কিভাবে অঙ্কন করতে হয় এই যে এইভাবে ঠিক আছে এটা বি সি এর উপরে ও পি যে কোনো একটা নাম দিতে পারো ও পি তাহলে এই যে পারপেন্টিকুলার ও পি এর সমান করে আমরা এখন একটা বৃত্ত এঁকে নেব এটা ব্যাসার্ধ আর ও ও পি ব্যাসার্ধ আর ও হলো কেন্দ্র এই কেন্দ্রটি তাহলে এই যে ও কেন্দ্র এটাই হলো অন্তকেন্দ্র ঠিক আছে এই যে অন্তকেন্দ্র তাহলে আমরা এটার আঁকার পরে আমরা কিন্তু এই একই লেখাটা আমরা এটার জন্য লিখব আমি সবসময় বলেছি তোমরা লেখারটার নিয়ম কিন্তু যে কোনো ত্রিভুজের জন্য একই লেখা ঠিক আছে 
এটাও যা এটাও তাই একই রকম লেখা তো এখানে আমি এই যে ডি আর ই ইউজ করেছি তোমরা এটা ডি ই না করে এখানে কিন্তু এই কি আর আর কিউ দিয়ে দেবে আর আর কিউ দিলে এটা লিখলেই হবে আর কোনো চেঞ্জ দরকার হবে না ঠিক আছে তাহলে এই লেখাটাই লিখে তারপরে বলবে যে এই যে অন্তকেন্দ্র আর পরিকেন্দ্র এই দুইটা এখানে দেখিয়ে দেবে যে এই ও হলো পরিকেন্দ্র আর এই ও হলো অন্তকেন্দ্র ঠিক আছে এই হলো গ নম্বরের আনসার এবার আমরা ঘ নম্বরটা দেখে নিব ভিডিওটি যদি তোমাদের উপকারে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তোমাদের সাবস্ক্রিপশন আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে পরবর্তী ভিডিওগুলো তৈরি করার জন্য এখন ঘ নম্বরে দেখো কি বলা হয়েছে ঘ দেখো একটা চিত্র দেয়া আছে এ বিসি একটা ত্রিভুজ আর এখানে একটা কোন দেয়া আছে যেটা টোয়েন্টি ডিগ্রি আর এই কোনটা হলো থার্টি সেভেন ডিগ্রি আর এটা হলো এক্স ডিগ্রি এখন বলা হয়েছে ও বিন্দু এ বিসি ত্রিভুজের অন্তকেন্দ্র হলে এক্সের মান নির্ণয় করো তো অন্তকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র মানে কি তার মানে এটা কিন্তু একটা অন্তর্বৃত্ত হ্যাঁ অন্তর্বৃত্ত হলে কিন্তু এটা অন্তকেন্দ্র হবে তাহলে এটা যদি অন্তকেন্দ্র হয় তো আমরা কিন্তু অন্তর্বৃত্ত এঁকে নিতে পারবো আর সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু এক্সের মানও বের করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক তাহলে এখানে দেখো এটা যেহেতু অন্তকেন্দ্র তার মানে এই ভা এই ইটা লাইনটা কি এটা কিন্তু এটার দ্বিখণ্ডক তাই না দ্বিখণ্ডক মানে এটা কিন্তু সমান দুই ভাগ এই যে এটা যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে এটাও টোয়েন্টি তাহলে অ্যাঙ্গেল বি কত অ্যাঙ্গেল বি টু ইন্টু টোয়েন্টি তাই না ফর্টি ডিগ্রি টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফর্টি অথবা টু ইন্টু টোয়েন্টি ফর্টি আবার একইভাবে এটা যেহেতু একটা কথাতেই এখানে কিন্তু বলা হয়েছে অন্তর্কেন্দ্র মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হলো দ্বিখণ্ডক মানে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে এটা এক্স ডিগ্রি হলে এটাও এক্স ডিগ্রি তার মানে অ্যাঙ্গেল সিটা হবে টু এক্স ডিগ্রি আর এটাও কিন্তু দ্বিখণ্ডক তাহলে এটা যদি থার্টি সেভেন হয় এটাও থার্টি সেভেন তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এ হবে এই অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল বি আমরা কেন বের করছি কারণ আমরা জানি এই তিন ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল হলো অন এইটি ডিগ্রি তো এটা যদি অন এইটি ডিগ্রি আমরা তিনটি কোণের যোগফল বের করতে পারি সেখান থেকে কিন্তু আমরা এক্সের মান ইজিলি বের করে নিতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখব ও বিন্দু ত্রিভুজ এ বি সি এর পরিকেন্দ্র এই পরিকেন্দ্র জন্যই কিন্তু আমরা এটাকে লিখতে পারছি অ্যাঙ্গেল বি ইকাল টু টু ইন্টু টোয়েন্টি ডিগ্রি মানে ফর্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এ ইকাল টু টু ইন্টু থার্টি সেভেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সি ইকাল টু টু ইন্টু এক্স মানে টু এক্স ইন ট্রাঙ্গেল এ বি সি অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি ইকাল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এখন এ বি সি এর মানগুলো আমরা বসিয়ে দেব অ্যাঙ্গেল এ হলো সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি বি ফর্টি ডিগ্রি আর সি টু এক্স তাহলে এখন যোগ করে আমরা পাই এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মানটা বের করে নেব টু এক্স ইকাল টু ওয়ান এইটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ফরটিন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো সিক্সটি সিক্স এক্স ইকাল টু সিক্সটি সিক্স বাই টু থার্টি থ্রি ডিগ্রি তাহলে দেখো এক্সের মান আমরা বের করে নিলাম হ্যাঁ এটাই আমাদের আনসার আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর একবার যদি বুঝতে না পারো দুই একবার বারবার দেখবে বুঝে তারপরে নিজের কপিতে নিজে নিজে থেকেই করবে তাহলে কিন্তু এটা পরবর্তীতে যে কোনো আসলে যে কোনো ভাবেই আসুক তখন তোমরা এটা আনসার করতে পারবে তাহলে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাই এখন দেখো ও নম্বরে কি বলা হয়েছে এখানেও একটা চিত্র দেয়া আছে 
चित्र दे बिंदु त्रिभुज ए बी सी एर अंतकेंद्र एट अंतकेंद्र मान क्या एक रखम वृत्त आँकते तर मान यगल क्यों दिखंड ठीक है मान ये समान और अंगेल बीओ सी दे आओ सी हंड्रेड डिग्री दे आदा बेर करते अंगल बी ए सी एर मान निर्णय करो ये अंगल बी ए सी मान योटा बेर करते शुरूते ही जो ये जेहतु दे आई त्रिभुज बीओ सी नहीं तो यार तीन टी को समष्टि एकशो आशी डिग्री है तैना तो ये क्यों हाफ एंगल बी बर अर्धेक और ये सी एर अर्धेक ये से भाव लिखते परि हाँ ये हाफ एंगेल ए हाफ एंगल हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी प्लस हंड्रेड डिग्री मानी ऑन एटी डिग्री ठीक है अतए ओ हलो अंतर्वृत्त त्रिभुज ए बी सी एर ता कि बोलते परि त्रिभुज आप ओ बी सी एर ओ बी सी थे बेर कर सी एर एंगल बीओ सी प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इक्ल टू वन एटी डिग्री तो बीओ सी एर मान क्योंकि दे आ हंड्रेड डिग्री और ये हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी तो सैड चेन्ज कर फिली और हाफटा के कमन नीले अंगल बी प्लस अंगल सी तो एकश आशी थे जो हंड्रेड वियोग करी क्यों एटी डिग्री तांगल बी प्लस अंगल सी इक्ल टू यूटा के दि के लिए गुण कर दीची तो हमें यहाँ हो जा सिक्सटी डिग्री ठीक है ये एक नंग समीकरण हिसाब से लिखी देखो एन अंगल बी और अंगल सी एर दुटा जो कर लेशो आशी डिग्री है एन जदि ये त्रिभुज ए बी सी धरि ए बी सी एर यंगल ए अंगल बी अंगल सी ए तीनटा जो कर लेशो आशी डिग्री ठीक है एकशो आशी डिग्री मध्य अंगल बी और अंगल सी एर मान हमारे जाना आखान अंगल ए बेर नीते पर त्रिभुज ए बी सी ए अंगल ए प्लस अंगल बी प्लस अंगल सी जेको त्रिभुजे तीन टी को समष्टि हलो एकश आशी डिग्री तो हमें देखो अंगल ए जाना नहीं बाट अंगल ए बी प्लस सी एटार मान क्यों ओन सिक्सटी एखे बसिए दीते प्लस ओन सिक्सटी डिग्री तांगल ए इक्ल टू ओन एट्टी डिग्री माइनस ओन सिक्सटी डिग्री इक्ल टू टोटी डिग्री तो अंगल एर मान हमें पे गलम एट उत्तर तो आशा कर बुझते पे छो भिडियो भलो लगले बसि बेसि शेयर कर देवे जैसे तुम्हार माध्यम अन्ा उपकृत है और आबाद जरा चैनल नतून ता सबसक्राइब करते भूलो ना आज के तहत यह पर्यन तो कौन जैगा तुम्हारे बसि प्रयोजन से कमेंटे हाँ के जाओ हमें क्योंकि से जैटा तुम्हारे भिडियो आगे दीते ठीक है तुम्हारा सबा भलो थेको सुस्थ थेको आल्ला हाफिज